section 5 if you break certain laws যদি তুমি কোনো আইন অমান্য করো বারবার তাহলে তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাদ হয়ে যাবে কয়েক মাসের জন্য এটার নাম হলো সাসপেনশন সময় শেষ হলে টাকা দিয়ে আবার লাইসেন্স বৈধ করতে পারো তোমাকে দেখাতে হবে একজন লিগ্যাল পার্সেন্টেজ মানে উপস্থিতি সিটিজেনশিপ অথবা সরকার থেকে কিছু লেখা যেটা তোমার পারমিশন আছে আমেরিকা থাকা লাইক এর মতো গ্রিন কার্ডের মতো যদি তোমার সাসপেনশনের সময়ের ভিতর তোমার প্রিভিয়াস লাইসেন্স এক্সপায়ার হয়ে যায় এর এক বছরের বেশি তোমার লিগ্যাল পার্সেন্টেজ দেখাতে হবে তোমার টু পার্ট নলেজ রোড স্কিল অ্যান্ড ভিশন এক্সাম লেখা চোখ পরীক্ষা আবার নিতে হবে আর রাস্তার ড্রাইভিং পরীক্ষা আবার নিতে হবে যদি তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আবার নিতে চাও রিভোকেশন মানে তুমি ড্রাইভিং লাইসেন্স একদম বাদ হয়ে গেছে যখন তোমার রিভোকেশনের সময় শেষ হয় তাহলে তুমি অ্যাপ্লাই করো তাহলে নিতে পারো আর লিগ্যাল পার্সেন্টেজ দেখাও তোমার পার্ট টু নলেজ এক্সাম চেক পরীক্ষা এবং রোড স্কিল এক্সাম পাস করো সব টাকা পয়সা জরিপানা দিতে হবে কনভিক্টেড অপরাধী রিলেটেড সাসপেনশন অ্যান্ড রিপোকেশনস যারা বড় ভুল করে জেলে গেছে কোর্ট অথবা ডিএমবি তোমার লাইসেন্স সাসপেন্ড করবে যদি তোমার কনভিক্টেড হয়েছে নিচে যে কোনো একটি ব্যাপারে যদি তোমার ড্রাইভিং করো মত খেয়ে এটার নাম হলো ড্রাইভিং আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স ডিইউআই দুই মত খেয়ে অন্য কেউ কে ব্যথা দিয়েছ ড্রাইভিং এর সময় তিন ড্রাইভিং করতে সো ড্রাইভিং লাইসেন্স সাসপেন্ড হওয়ার পরে সাসপেন্ড হয়েছে ডিইউআই এর জন্য চার ড্রাইভিং করছ যেটাতে যেটাতে ইগনেশন ইন্টারলক ড্রাইভ ডিভাইস নেই যখন কোর্ট অর ডিএমবি বলছে এটা গাড়িতে থাকতে হবে এটা একটা মেশিন যদি তুমি মুখের কাছে আনো আর দম ফেলো তাহলে মেশিন বলে দিবে তুমি মদ খাইতেছ কি না এটা মেশিন দিবে না তোমাকে গাড়ি চালু করতে বুঝে যদি তুমি মদ খাইতে ছিলে পাঁচ যদি মিথ্যা বলো ডিএমপি কে ছয় যদি তুমি নিতে কে তুম আইডেন্টিফাই না করো তোমার নাম ঠিকানা না বলো যদি আইডেন্টিফাই না করো ক্রাশ জায়গা থেকে যদি কেউ ব্যথা পায় অথবা মারা যায় সাত যদি অ্যাক্সিডেন্ট ইচ্ছা করে যদি কেউ কাউকে মেরে ফেলেছ ড্রাইভিং করার সময় মদ খাওয়ার সময় যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে যদি কেউ মারা যায় নয় যদি ড্রাগ নিয়ে কিছু বল করেছ ড্রাইভিং করা অথবা না ড্রাইভিং করা যে কোনো ড্রাগ ব্যাপার নিয়ে যদি পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে যদি গাড়িতে ফেলনি করেছে করেছ এগুলো যদি কেউ ড্রাইভিং লাইসেন্স এক্সাম নিয়েছে অথবা লাইসেন্স নিউ করার সময় অন্য কেউর জন্য আসো যদি পুলিশ দেখে লোকাও কোর্ট তোমার লাইসেন্স বাদ করে দিতে পারে যদি তুমি জেলে গেছো এই কোনো ব্যাপারে এক অবিবেচ আক্রমিত ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া যদি ড্রাইভিং যদি ড্রাইভ করছে তো তোমার লাইসেন্স সাসপেন্ড হয়ে গেছে ডিইউআইএল ছাড়া যদি অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে চার রক্ত টেস্ট থেকে বোঝা যায় তুমি বেশ মত খেয়েছ কি না যদি তুমি গ্যাসের জন্য টাকা দেও নেই তোমার কনভিক শন হয় পুলিশ তোমাকে ধরে ট্রাফিক অথবা ক্রিমিনাল কিছু নিয়ে আর তুমি টাকা ঠিক মতো দেও না কোর্টে ত্রিশ দিনের ভিতরে তাহলে কোর্ট তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাদ করে দিবে কোর্ট তোমাকে চান্স দিতে পারবে ইন্টেলমেন্ট করতে যখন তোমার টাকার মাসে মাসে দেওয়া হয় আদার ডিএমপি রিকোয়ারমেন্ট সাসপেনশন অ্যান্ড রিকোভ রিভোকেশনস ড্রাইভিং ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম যদি তোমার বার্জিনিয়া তে বাসায় ডিএমপি এর দায়িত্ব সব রেকর্ড করে রাখা তোমার ড্রাইভিং রেকর্ড যখন কনভিকশন তোমার রেকর্ডে বাড়তে থাকে তখন পুলিশ তোমাকে ধরে ডিএমপি লিখে দেয় তোমার ড্রাইভিং রেকর্ড এর ডিমারিট পয়েন্ট খারাপ দিয়ে যখন তুমি ট্রাফিক ভুল করেছ ডিএমপি তোমার রেকর্ড রেকর্ড দেখে বারো মাস এবং চব্বিশ মাসের ভিতরে কত ভুল পয়েন্ট রয়েছে পুলিশ দলে তোমাকে দিতে পারে ছয় দুই থেকে ছয় ডিটারমেন্ট পয়েন্ট আন্ডার এইজ 
আঠেরো আঠেরো বছরের নিচে যদি তোমার টার্মিনস পয়েন্ট হয় তাহলে ডিএমবি বলবে তোমার প্রয়োজন ড্রাইভিং ইম্প্রুভমেন্ট ক্লাস যদি তুমি নব্বই দিনের ভিতরে ইম্প্রুভমেন্ট ক্লাস শেষ না করো তাহলে তোমার ডিএমবি বাদ করে ফেলবে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ক্লাস শেষ না করো আর টাকা জরিপনা না দাও যদি তুমি দ্বিতীয়বার ডি মারিট পয়েন্ট পাও আর তোমার বয়স আঠারোর কম তাহলে ডিএমবি তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাদ করে দিবে নব্বই দিনের জন্য আর যদি তৃতীয়বার করে লাইসেন্স এক বছরের জন্য বাদ হয়ে যাবে যদি যদি আঠারো বছরের কম হয় তাহলে আঠারো বছরের আগ পর্যন্ত আর যদি এক বছর আগে আঠারো বছর হয়ে যায় তাহলে এক বছর এই আঠারো থেকে উনিশ যদি তোমার ডি ডিমারিট যদি তোমার ডিমারিট পয়েন্ট হয় অথবা তুমি সিট বেল্ট পিচি বেল্ট পরা নিয়ে কিছু সমস্যা করো আর ধর খাও তাহলে তোমার ড্রাইভিং ইম্প্রুভমেন্ট ক্লাস নিতে হবে এইজ অফ ওল্ডার যদি তোমার বারো ডিমারিট পয়েন্ট আর বারো মাসে পায় অথবা আঠারো পয়েন্ট পাই চব্বিশ মাসের ভিতর তাহলে ইম্প্রুভমেন্ট ক্লাস নিতে হবে নব্বই দিনের ভিতরে কমপ্লিট না করলে ডিএমবি তোমার লাইসেন্স পাস করে দিবে মেডিকেল রিভিউ প্রোগ্রাম ডিএমবি এর দায়িত্ব নিয়েছে মেক শিওর করার জন্য সব ড্রাইভাররা সেফ ভাবে ড্রাইভ করতে পারে যখন ডিএমবি পায় যে তোমার শরীর কিছু সমস্যা বা মনে যা তোমার ড্রাইভিং কে সমস্যা করবে এর জন্য একটা মেডিকেল এক্সাম নিতে হবে ডিএমবি কে জানতে চাই কিছু সমস্যা আছে কিনা এই ব্যাপার নিয়ে তোমার মন সজাগ আছে কিনা তোমার চোখ দেখতে পারো কিনা তুমি ঠিক মতো চিন্তা করতে পারো কিনা ড্রাইভিং করতে পারো কিনা যদি তোমার অবস্থা ভালো না তাহলে ডিএমবি তোমার থেকে একটা মেডিকেল রিপোর্ট চাইবে ডক্টর থেকে অথবা তোমার দুই পরীক্ষা নলেজ টেস্ট ওর ড্রাইভিং টেস্ট পরীক্ষা আবার নিতে হবে যখন তোমার মেডিকেল রিভিউ শেষ ডিএমবি ডিসিশন নেবে তোমার লাইস তোমার লাইসেন্স বাদ করে দিতে পারবে ডিএমবি তোমার লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ড্রাইভ করতে পারবে এই সময়ের ভিতরে এবং এইভাবে তোমাকে কাজ দিবে যে তুমি কয়েক মাস পরে মেডিকেল এক্সাম রিপোর্ট দিতে হবে মেডিকেল এক্সাম বন্ধ করে দিতে পারবে আর কিছু করতে হবে না যদি ডিএমবি তোমার লাইসেন্স বাদ করে দেয় তোমার মেডিকেল পেপার নিয়ে তোমার কোনো লিগাল ডকুমেন্ট দিতে হবে না তোমার লাইসেন্স আবার পাওয়ার জন্য লিগাল ডকুমেন্ট দিতে হবে যখন তুমি অন্য কিছু নিয়ে ভুল করো সেই জন্য লাইসেন্স বাদ হয়ে গেছে আর এক্সপায়ার হয়ে গেছে ইন্স্যুরেন্স মনিটরিং প্রোগ্রাম যাদের গাড়ি আছে বার্জিনিয়ার নিয়ম অনুসারে তাদের ইন্স্যুরেন্স নিতে হবে যখন তুমি কোনো গাড়ি কিনো তোমার ডকুমেন্টে সাইন করতে হবে যদি তোমার ইন্স্যুরেন্স আছে পাঁচশো ডলার জরিপানা দিতে হবে ডিএমবি তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাদ করে দেবে যদি তুমি ডিএমবি কে ডকুমেন্ট জরিপানা না দাও যেটা বলে তোমার ইন্স্যুরেন্স আছে যদি তোমার ইন্স্যুরেন্স বাদ হয়ে গেছে আর লাইসেন্স প্লিট ফেরত না দেও সব গাড়ির লাইসেন্স প্লিট থাকবে এই লাইসেন্স প্লিট তোমার নাম দিয়ে রেজিস্টার করা হয় যদি কেউ ভুল করে পুলিশ এই নাম্বার দিয়ে তোমাকে পাই সাসপেনশন ফর ফেলিং টু সেফটি সাইল্ড সাপোর্ট রিলেটেড রিকোয়ারমেন্ট যখন তোমার গাড়ির ভিতর ছোটদেরকে ঠিক মতো বসাও না তাহলে তোমার লাইসেন্স বাদ হয়ে যাবে কয়েকদিনের জন্য ডি বি ডিভিশন অফ চাইল্ড সাপোর্ট এনফোর্সমেন্ট একটি সরকার ডিপার্টমেন্ট ডিএমপি কে বলে দেবে তোমার লাইসেন্স বাদ করার জন্য যদি তুমি চাইল্ড সাপোর্ট টাকা না দাও নব্বই দিন অথবা পাঁচশো ডলার বেশি দিতে সন না চাইল্ড সাপোর্ট হলো যখন হাজবেন্ড ওয়াইফ তালাক করে আর তাদের পিছি আছে হাজবেন্ডের টাকা দিতে হয় এই পিছি এর আঠারো বছর হওয়ার আগ পর্যন্ত যখন কোর্ট তোমাকে ডাক দেয় পিচি ব্যাপার নিয়ে আর যদি না আসাটা তালাক হলে এমন হয় অ্যালকোহল অ্যান্ড দ্য ল যদি পুলিশ মনে করে যদি তুমি মদ খাইতেছ তাহলে তোমার গাড়ি থামাতে পারে পরীক্ষা করার জন্য তোমার ব্লাড টেস্ট অথবা ব্রিথ শ্বাস টেস্ট যদি বার্জিনিয়াতে ড্রাইভ করো তাহলে এসে পাইন মানতে হবে যদি কোনো ক্রাশ করো মদ খেয়ে তাহলে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে ডিওআই এর জন্য এক ও জন্য তিন ঘন্টা ভিতরে ক্রাশ হওয়ার পরে যদি তিন ঘন্টা ভিতরে করে তাদের কোনো ওয়ারেন্ট লাগবে না আর 
যে কোনো জায়গা থেকে তোমাকে অ্যারেস্ট হতে পারবে আর নর্মাল যদি পুলিশ পুলিশ আসে তোমাকে নিতে চায় কোর্টে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হয় পারমিশন নিতে হয় সরকার থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইসেন্স সাসপেনশন পুলিশ বলেছে আর যদি তুমি শ্বাস টেস্ট নেও না যদি তোমার বিএসি জিরো এইট পার্সেন্ট অথবা বেশি যখন তুমি ড্রাইভ করতেছ আর পুলিশ ধরে ফেলে মোট ড্রাগ নিয়ে তোমার ড্রাইভিং অটোমেটিক বাদ হয়ে বাদ করবে সাত দিনের জন্য এটা প্রথমবার হলে দুই নম্বর ষাট দিনের জন্য অথবা যখন তুমি কোর্টে যাবে দ্বিতীয়বার হইলে ট্রেইল এর কোর্ট অথবা ট্রেইল অথবা কোর্টে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তৃতীয়বার হইলে কোর্টে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যদি একবার হয় ডিইউ আই যদি তোমার গোয়েলটি ডিইউ আইয়ের জন্য কোর্ট এবং ডিএমপি তোমার লাইসেন্স বাদ করে দিবে এবং অন্য কিছু শাস্তি দিবে যদি তোমার অনেক ডিইউ আই দোষ আছে তাহলে তোমার অনেক দিন লাইসেন্স বাদ হয়ে যাবে আর শাস্তি একসাথে দেওয়া হবে ওপেন আলকোহল কন্টেনার ইন ভেহিকলস খুলনা মদ বোতল গাড়ি ভিতরে পুলিশ তোমাকে শাস্তি দেবে ডিইউ আইয়ের জন্য যদি পুলিশ তোমার গাড়ির ভিতরে খোলা মদের বোতল পায় আর এটা তোমার কাছে থেকে কাছে থেকে যদি বোঝা যায় তুমি মদ খাইতেছ ট্রান্সপোর্টিং চিলড্রেন অয়েল আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যালকোহল ড্রাস যদি তুমি ডিউয়েল হয়েছে আর তোমার সাথে কোনো ছেলে মেয়ে সত বছর অথবা আরও কম তাহলে তোমার পাঁচ দিন জেলে থাকতে হবে অন্য সব শাস্তি তোমার হবে এটার সাথে তোমাকে আরও শাস্তি দিতে পারে পাঁচশো থেকে এক হাজার ডলার জরিপানা যদি তুমি দ্বিতীয়বার ডিও আই আই করো তোমার সাথে পিচ্ছি বয়স সতেরো অথবা কম তাহলে তোমার আশি ঘন্টা কমিউনিটি সার্ভিস করতে হবে অন্য সব শাস্তি দিতে হবে কমিউনিটি সার্ভিস হলো যখন কিছু উপকার করো অন্য মানুষের জন্য ট্রাস্ট করা গরিব দেখা ইত্যাদি ভেহিকল ইম্প্রুভমেন্ট মানে সরকার তোমার গাড়ি নিয়ে যাবে আর তাদের সাথে রেখে দেবে যদি তুমি গাড়ি ড্রাইভ করো তোমার লাইসেন্স ডিওয়ারের জন্য বাদ হওয়ার পরে তাহলে সরকার তোমার গাড়ি নিয়ে যাবে তারপর ইম্পাউন্ড করবে ত্রিশ দিন কোর্ট আরও নব্বই দিন বেশি ইম্পাউন্ড করাতে পারবে যদি তুমি কনভিক্টেড হও অনেক ভুল করেছ শাস্তি দেয় যদি তুমি আগে কনভিক্টেড হয়েছো আর আবার গাড়ি ড্রাইভ করতেছ লাইসেন্স ছাড়া তাহলে সরকার আবার ইম্পাউন্ড করবে তোমার গাড়িটা ইম্পাউন্ড থাকবে তিন দিন অথবা লাইসেন্স পাওয়ার আগ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন তোমার জরিপানা দিতে হবে এক হাজার ডলার অথবা কম পুলিশের জন্য ইমার্জেন্সি গাড়ির জন্য অ্যাম্বুলেন্স ফায়ার ডিপার্টমেন্ট যারা আসে বাঁচাইতে তারা যদি ক্রাশ হয়ে পড়ে অ্যালকোহল রিলেটেড ভায়োলেশনস অ্যালকোহল রিলেটেড ভায়োলেশনস অ্যান্ড পিনালিস ভায়োলিন পারসন আন্ডার এজ টোয়েন্টি ওয়ান যারা একুশ বছর কম মদ ব্যাপার নিয়ে শাস্তি যদি তোমার বয়স একুশে কম তাহলে তুমি মদ কিনতে পারবে না তোমার সাথে রাখতে পারবে না যদি তুমি কনভিক্টেড হও ডিও আইয়ের জন্য তোমার ব্লাড অ্যালকোহল কর টু পারসেন্ট এবং জিরো এইট পারসেন্ট এর নিতে তাহলে কোর্ট তোমাকে শাস্তি দিবে ড্রাইভিং লাইসেন্স বাদ হবে এক বছরের জন্য সবচেয়ে কম পাঁচশো ডলার অথবা তোমার পঞ্চাশ ঘটা কমিটি সার্ভিস করতে হবে যদি কনভিক্টেড হও তোমার বিএসি হলো জিরো এইট পারসেন্ট এর বেশি হলে তুমি তাহলে তুমি অ্যাডাল্টের মতো শাস্তি পাবে প্রভাইডিং অ্যালকোহল বিভারেজ যদি একুশ বছরের কম কাউকে মদ দেও অথবা বিক্রি করো মদ দেও যাকে কোর্ট নিষেধ করেছে মদ খাওয়া তাহলে তোমার জরিপানা হবে দুই হাজার পাঁচশো ডলার অথবা কম তোমার লাইসেন্স বাদ হয়ে যাবে এক বছর জন্য এবং তুমি জেলে থাকবে বারো মাস যদি তোমার বয়স নিয়ে মিথ্যা বলো যদি তোমার বয়স একুশের নিচে তুমি ফেক আইডি ইউজ করো মদ খাওয়ার জন্য জন্য একটি জরিপানা দিতে হবে পাঁচশো ডলার তোমার পঞ্চাশ ঘটা কমিউনিটি সার্ভিস করতে হবে জেল হতে পারে বারো মাস অথবা কম লাইসেন্স বাদ হয়ে যাবে ছয় মাস অথবা বেশি কিন্তু এক বছরের বেশি না